kuandishwa habari habari za jioni hii e, tumekutana katika mazingira yasiyokuwa ya kawaida kidogo kwa kawaida ninavyoifahamu na mnavyoifahamu mikutano na waandishi wa habari huwa ni ya asubuhi au mchana e, lakini tunakutana jioni hii usiku huu ili kuzungumza yaliyojiri leo e, labda kabla sija, sijaenda kwenye yaliyo kwenye kwenye ajenda ni, ni nitambulishe nitambulishe wenzangu ambao nimeambatana nao e, kwanza e, nitambulishe wale ambao tulikamatwa mapema leo mimi mnanifahamu e, kuna David Jumbe msaidizi wangu naomba usimame kwa kuone e, David Jumbe ni msaidizi wangu na vile vile ni dereva wangu e, tuna John kan- Kanonyele John Kanonyele mahali ulipo e, John Kanonyele ni mlinzi wangu e, kuna Frank Kagoma Frank Kagoma vile vile ni mlinzi na mtu wa, wa itifaki. E, tuna Charles e, tuna Esau Bwire. Esau Bwire ni mtu wa ulinzi. Na tuna tuna mheshimiwa Ngatait Olebabu. Ngatait Olebabu yeye alikamatwa jana e, barabarani pale ka, Karatu na alikuwa ameungana na sisi kwenda Ngorongoro nilikuwa simfahamu kabla ya jana lakini yeye alikamatwa yeye peke yake alikamatwa jana e, ni yeye ni mkazi wa, wa Ngorongoro sasa pamoja na hawa ambao nimewatambulisha naomba niwatambulishe e, mawakili wetu mawakili wetu ni mzee Alute Mugwai ambaye tuko ametukaribisha nyumbani kwake ili tukutane na nyie kwa msiofahamu mzee Alute Mwai ni kaka yangu na mimi ni, ni, ni mtoto wa Faye nimekulia hapa e, kwa mzee Alute ndio wakili wa, wa wetu na wakili wetu Sheikh Mfinanga Sheikh Mfinanga ni wakili wa hapa mjini wakili wetu wa chama wa miaka kadhaa e, pamoja na mawakili wetu tuna viongozi wa chama na mheshimiwa Amani Golugwa ambaye ni katibu wa chama kanda ya kaskazini mheshimiwa Golugwa mnafahamu alikuwa e, meneja wangu wa kampeni wakati wa uchaguzi mkuu uliopita kushoto kwangu kuna mheshimiwa um, ile la, la kwanza huwa nani Elisa Mungure Elisa Stefano Mungure ambaye ni mwenyekiti wetu wa chama wa mkoa wa Arusha tuna mheshimiwa Viola na e, katibu wa jimbo la Arusha mjini tuna, tuna katibu wa mkoa nilimuona mahali fulani eh Asante asante asante. Mwenyekiti wa Mwenyekiti wa Arusha mjini Efata Nanyaro nilimuona na yeye. Yeah. <coughs> e, sasa baada ya utambulisho e, naomba nianze kwa kusema kwamba mimi na wenzangu wa mwanzo wenzangu watano ambao nimewatambulisha E, tulikamatwa mapema leo hotelini e, Karatu e, kwenye hoteli ya Ngorongoro Coffee Lodge ambako tulikuwa tumefikia tangu tulipowasili Karatu juzi e, baada ya matukio ya jana ya kuzuiliwa kwenda Ngorongoro tulirudi hotelini kwetu na mapema leo wakati e, tukila kipata chai ya asubuhi tukawa tumevamiwa na, na kundi kubwa la maaskari e, wakiongozwa na mtu aliyejitambulisha kama 
mkuu wa polisi wa, wa wilaya ya Karatu na mkumbuka kwa jina moja Jumbe na maafisa wengine wa, wa polisi walituvamia tukiwa tunapata chai na ndio maana wengine tumevaa kaptula tulikuwa tulikuwa hatuna hatuko kwenye mkao wa kikazi bado kwa hiyo walituvamia waka tukamata tukaingizwa kwenye magari na na mimi nili, mimi nili, niliwekwa kwenye gari la peke yangu e, na tukasafirishwa kutoka Karatu mimi nilipelekwa Monduli mwanzoni tukiwa njiani waliniambia kwamba e, tunapele, wanatupeleka Arusha tulipofika njia ya njia panda ya Monduli wakakata kushoto kuelekea Monduli nikauliza nyie maafande nyie simliniambia tunaenda tunaenda Arusha hii ya Monduli ya lini wakaniambia ah mheshimiwa maagizo yamebadilika tukiwa njiani kwao tukaenda Monduli kwa nimekaa nimekaa katika kituo cha polisi cha Monduli mchana wote tangu wakati huo mpaka jioni ya saa 12 walipo ni chukua na kuleta kunileta Arusha mjini kwa ajili ya kunipatia dhamana na nilipofika katika makao makuu ya polisi mkoa ndio nikawakuta na wenzangu wamesha wameshaletwa huku apparently wao wali waliletwa huku Arusha moja kwa moja mimi tu ndio nilipelekwa nilipelekwa Monduli e, kosa ambalo tumeambiwa tunatuhumiwa nalo E, ni makosa mawili ya kukusanyika bila kibali kilichoandikwa kwenye zile hati za maelezo ya watuhumiwa ni kukusanyika bila kibali e, kinyume na kifungu cha 74 cha e, sheria ya, ya sheria yetu ya jinai e, e, pinoko e, zamani zile nilikuwa nafikiria kwamba mambo ya kufanya mikutano kwa kibali cha polisi yalimalizika miaka zaidi ya 30 iliyopita lakini naelekea polisi wetu bado wanaamini kwamba usipopata kibali cha polisi basi huwezi ukafanya mkutano kwa ni makosa ambayo tume tumeambiwa tuta, tutashtakiwa nayo kama itakwenda huko hatukuandika maelezo kwa kadri ya, ya taarifa ambazo wenzangu wamenipa wote walikataa kuandika maelezo bila uwepo wa mawakili na mimi mwenyewe nilikataa vile vile niliwaambia kwamba mganga hajigangi e, mimi ni mwanasheria lakini nahitaji daktari wa kisheria ili ili nisije nikakosea watu kuandika maelezo yoyote polisi walichukua tu personal particulars maelezo binafsi maelezo ya mashtaka hatukutoa tumepata dhamana jioni hii e, kesho tumeambiwa kwamba tunakwenda tunakwenda kuandikisha maelezo ikiwa na mawakili wetu sasa nafikiri cha cha msingi ni maana ya mashtaka haya e, nikijizungumzia mimi binafsi e, kushtakiwa kwa kosa la kufanya kukusanyika bila bila kibali itakuwa ni itakuwa ni mara yangu ya ya tatu na kwa bahati bahati nzuri sijui ni ni bahati nzuri au mbaya makosa mengine mawili ya awali yalikuwa hapa hapa mji huu wa Arusha miaka kumi iliyopita